Fala, galera. Continuando aqui o nosso curso sobre sociedades anônimas, nessa primeira parte que a gente está tratando das características, do regime jurídico, da Constituição e do capital social, nessa aula 2 a gente vai tratar da Constituição, da forma de Constituição das sociedades anônimas, que é estabelecida pela Lei 6.404 ou Lei das S.A., que a gente vai chamar a partir de agora de Lei das S.A. para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, essa parte 1, um, a gente está tratando de Constituição, característica, capital social, para entender o funcionamento, a Constituição de todas as sociedades sociedades anônimas. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que, são, que as sociedades anônimas são sociedades institucionais e não sociedades contratuais. Então elas são constituídas por meio de um estatuto social, um ato institucional ou um ato estatutário. Ou seja, aqui não há contrato social, porque está ausente basicamente a questão da contratualidade. Porque a lei das SA exige uma série de, de requisitos para o cumprimento ou para a realização do estatuto social. Então, essas sociedades são caracterizadas como sociedades institucionais e não sociedades contratuais. Por isso, são regidas por um estatuto social e não por um contrato social. Bom, além disso, a Lei das S.A. cria uma série de requisitos para a instituição ou para a constituição desse estatuto social. Até mesmo porque eu disse para vocês, como se trata de uma sociedade institucional, é a lei que vai estabelecer todos os requisitos que devem estar presentes no estatuto social. E aqui eu posso dividir, vamos dividir esses requisitos em dois. Ou são os requisitos preliminares, que são os requisitos mais voltados à própria constituição efetivamente da sociedade, e as formalidades complementares. E aí elas se relacionam mas com a questão do registro dessas sociedades ou do registro dessas sociedades na junta comercial para que elas adquiram existência efetivamente para o mundo do direito. Em primeiro lugar, os requisitos preliminares. Estão lá previstos no artigo 80 da Lei 6.404, a Lei das S.A. Esse artigo 80 tá, traz lá questões como subscrição, a realização do capital social, a necessidade de depósito em instituições financeiras daquele capital subscrito, a realização desse capital, a necessidade de realização desse capital, a percentagem que é exigida para a realização desse capital. Então vale uma leitura do artigo 80, que ele é bem autoexplicativo. A gente pode tratar basicamente aqui das exceções, que é o que a gente fala a partir de agora, que eu tratei com observações. A primeira observação, em regra, a pluralidade de sócios deve ser no mínimo de dois. Então, dois sócios, com dois sócios já é possível constituir uma sociedade anônima. Aqui a gente pode falar basicamente em duas exceções. A primeira dela é uma exceção efetivamente, e a outra dela é o que alguns autores trazem como exceção em razão de um entendimento, em razão de uma interpretação sistemática dessa lei das S.A. A primeira delas é a, é, são as sociedades anônimas subsidiárias integrais, ou seja, aquelas que possuem apenas um sócio, em que, todo o so, que esse sócio é dono ou proprietário de todo o capital social dessa empresa, dessa S.A. Essa subsidiária integral está prevista lá no artigo 251 da lei das S.A., a outra exceção, como eu disse para vocês, é uma construção, uma interpretação sistemática dessa Lei 6.404. E qual é? Nas sociedades abertas, exige-se a existência de um conselho de administração. E esse conselho de administração deve ser formado por, no mínimo, três pessoas. Se esse conselho de administração deve ser formado por, no mínimo, três pessoas, alguns autores dizem. Pois é, então, nas sociedades anônimas de capital aberto, o número mínimo de sócios deve ser de três e não de dois. Então a exceção se relaciona aí ao número de sócios, tá certo? E não em razão da pluralidade. Pluralidade, a única exceção que a gente pode entender é a questão das subsidiárias integrais. E essa, essa interpretação sistemática do Conselho de Administração das Sociedades de Capital Aberto, que é exigida pela Lei das S.A., é feita aí a partir da leitura dos artigos 138 do seu parágrafo segundo e dos artigos 140 e 146. Uma outra observação que é bem válida aqui, ela se relaciona ao inciso 2, porque em alguns casos exige-se um percentual maior de realização do capital social. Então, no primeiro, fala de subscrição, no segundo, fala de realização de capital social num mínimo. Aqui, em alguns casos, aquele mínimo previsto pelo inciso 2 é um pouco maior. Um exemplo, o artigo 27 da Lei 4.595, que se relaciona às instituições financeiras, ou seja, exige a constituição de um capital, a realização de um capital subscrito em, no mínimo, 50%. Esse artigo 80, que estabelece os requisitos, as formalidades iniciais, aqui para 
para a nossa, nossa Constituição, da nossa sociedade, ele é complementado pelo artigo 81, que fala do depósito a que se refere o inciso terceiro, o depósito do capital realizado em instituições financeiras. Vale também uma leitura do artigo 81, que é bem autoexplicativo e norteia vocês aí na interpretação daquele inciso terceiro do artigo 80. Bom, existem basicamente duas formas de constituição é, da subscrição do capital. Vamos estabelecer aqui uma diferença entre subscrição e realização. Subscrição é aquele capital que o sócio promete para a sociedade. Realização é aquele capital que o sócio efetivamente entrega para a sociedade. Em outro momento a gente vai tratar disso com mais detalhes, mas só para a gente se situar aqui agora. A Constituição, então, pode ser feita por meio de uma subscrição pública. Nesse caso, se relaciona às companhias abertas que exigem a um grau de formalidade um pouco maior porque as ações são oferecidas no mercado de capitais. Exige-se exige um registro prévio na, CP, na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e essas ações são colocadas à disposição de todos os investidores é, interessados em adquiri-las. É preciso a realização de uma assembleia inicial de fundação no caso de constituição por subscrição pública. A constituição por subscrição particular é aquela que acontece nas sociedades de capital fechado e não há oferta pública a todos os investidores do mercado. Aqui exige, existem duas formas, basicamente, para a sua realização. Primeiro, ou lavra-se uma escritura pública em cartório dessa constituição por subscrição particular ou realiza-se uma assembleia dos subscritores já pré-determinados, lembrem-se que elas não são oferecidas para todo o mercado, e nessa assembleia determina-se ou formaliza-se a subscrição que vai constar lá no Estatuto Social. Além desses requisitos preliminares aí, existem outros que eu disse para vocês que são as formalidades complementares. Se os requisitos preliminares eles se relacionam basicamente com a constituição efetiva da sociedade anônima, as formalidades complementares elas se relacionam mais com o seu registro na junta comercial. Essas formalidades complementares elas estão previstas lá no artigo 94 a 99 da lei das SA e como eu disse para vocês estão relacionadas basicamente com questões registrais na junta comercial, obviamente, porque, como eu já disse na aula anterior, essas sociedades têm sempre caráter empresarial, tá certo? Na próxima aula a gente fala do capital social da, das SA, avançando um pouco aí nessa primeira parte. Valeu, pessoal, até a próxima aula.